Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiat a'malina Man yahdihillahu falamudillahu wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Wa inna khair al-hadisi kitabullah Wa khair al-hadiyya hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharra al-umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar أيها الناس اتقوا الله وعلموا أن الله عز وجل جعل التقوى ثمن الجنة فقال تعالى تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا ومن اتق الله عز وجل اتبع أوامره فمما تتبع أوامره بر الوالدين فمن تمسلي يا نكرم أزكى أمرا بر الوالدين ني على سنة كنت ساتشي बेरो लोवाले तो ये नर्तक होते हैं पिता माता और पोती बेर बेर की जिनिश जे कुनो नेक कर नेक कास के शॉट कास के भालो जे कुनो जिनिश के पुराने भाषा है बेर बला है ये जन अल्लाह ताला कुराने केरी में बोले सें बेर और तात बेर जन अमानुष कष्ट करे और जन करे एवं कुथाय बेर आसे कुथाय नाई अल्लाह ताला पिता माता अर्पोती बिर और जन करार जिन अल्लाह ता निदेश दिए सें तार रसूल निदेश दिए सें ये जन न पिता माता शते की भावे भालो बे बहार करते होंगे पिता माता अर्पोती आमदेर की कोरोनियो रहे से पिता माता अर्पोती कोरोनियो कास करले क्यों फुकार होंगे ये विषय तीन आलसने करते चाहे समानित मुसलमानिक एवं अल्लाह तालार हकेर साथे आज के जोड़ी तो है जैसे पिता मातार हक सुधु आम्रा जोड़ी तो करेंगे कुराने करें में अल्लाह ताला शिटा जोड़ी तो करें दिए सन एजन नो बिर रोल वाले ते ही पिता मातार आनुगत्तो की बुझा शेख जी निश्चिनी आज के आलसना करते चाहे बिर शब्द रखते होते हैं शतोता जे कुनो काज भिन्न नियत थकते पर अंतर एकान भाव पिता मतार आनुगत्य एवं तर भलोबाशा निजे निजे जबतियों चावा पावा के कुरबानी करा यार नाम ही हे बरल वाले दिन पिता मतार अबाध्य हार विपरीत सब समय जो व्यक्ति थकते पर व्यक्ति सत्य सत्य पिता मतार बाध्य पिता मतार अबाध्य जेटा है से बुझते पर मानुष निजे जे जिखाने पिता माता संतुष्टि रहे थे, शिखाने अल्लाह ताला र संतुष्टि रहे थे, शुत्रांग पिता माता संतुष्टि जन्नो, पुत्तिक टी मानुषे अल संतुष्टि को था यासे ताक खुजे बढ़ाना, अल्लाह ताला तार नीजे रेक्टी नाम दिए सें अल बर, अल्लाह ताला बोलते सें इन्ने हु हुल बरु रहीम, निचे तिनी बर � इमाम इब्दुल असीर बोलें, अल्लाह ताला तार बंदा देर होते उत्तम तो दो यात्रों, तादेर कुनो खोती हो शिटा तिनी देखते चाना, तादेर तादेर कितनी है बाजों तो दायित्व निच्छें, माने हर जनों तिनी तादेर के आगले रख बैन, एरुकोम इटे ही होते बंदा पुती अल्लाह आगले रखा तार पुत्र, शिर उनरुक बिर एक तादेव मौने जनों कुनो कोष्ठ ना आशे तादेव मौने भीतरे शब्द समझो ना हाशी खुशी खेला दुला करे तारा जनों तादेव देखले मौन जुड़िए जाए एरुको अवस्था तो ये रिहो इटार नामी होच्छे बिरुल वाले दिन शुतरांग आम्रा बिरुल वाले दिन बुद्धि बुझी पिता मातार पुति दया देखनो एवं तादेव के ता� कौन अवस्था है तादेव जन्म बेशी प्रियो तारा शे अवस्था और व्यवस्था करें दिया अनुरूप बाबे तादेव पुति कौन रक्त मेरे खराब व्यवहार हो ताथे के दूर था का तादेव बंदू बंदोब दे तादेव दुनिया थे के चोले गए लो बंदू बंदोब दे साथे भालो व्यवहार करा 
এই সবই হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি বিরল ওয়ালেদের পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহারের নমুনা কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তার এবাদত করতে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন কোরআনে করিমের আগে যত আসছে নির্দেশ আসে নাই নির্দেশ এই আয়াতে আসছে এর আগের গুলো আসছে বর্ণনামূলক প্রথম নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর এবাদত করা আল্লাহর এবাদত এই প্রথম নির্দেশের সাথে আল্লাহ তালা অন্য জায়গাতে আল্লাহ তালা সেই অন্য জায়গাতে আল্লাহ তালা তার তার এবাদতের সাথে জড়ে দিয়েছেন পিতা মাতার প্রতি খেয়াল রাখা আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে করিমে যে সমস্ত অসিয়ত করেছেন সব বান্দাদের প্রতি বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা যে সময় অসিয়ত করে ধন্য করেছেন সে অসিয়তের একটি হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার আল্লাহ তালা বলছেন ওসাইনাল ইনসানা বিওয়াল দাইহে আর আমরা অসিয়ত করছি নির্দেশ দিচ্ছি তাদেরকে পালনের জন্য বাধ্য করছি সেটা ফরজ করে দিয়েছি মানুষের প্রতি তা হচ্ছে তার পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার এরপর আল্লাহ তালা বলছেন মা তাকে মা তাকে বহন করেছে পেটে ধারণ করেছে ওহনান আলা ওহনিন কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সেরকম কষ্ট কীরকম কষ্ট তা কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারবে না কোনো মেয়ে বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে মা হচ্ছে কোনো সন্তান বুঝতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সন্তান তার স্ত্রীর পেটে আসছে এর আগ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে না মা যে কি কষ্ট করেছে এই কষ্টের ব্যাপারটি একবার আবদুল্লাহ ইবনু অমর রাজুল্লাহ আনহু তিনি দেখলেন এক লোক তার মাকে পিঠে করে পিঠে করে হজ করছে হজ করার এই অবস্থা দেখে আবদুল্লাহ ইবনু অমরকে ওই লোক জিজ্ঞাসা করলো হে হে আবদুল্লাহ ইবনু অমর আমি আমার মাকে পিঠে নিয়ে হজ করছি আমি কি আমার মায়ের কোনো ঋণ শোধ করতে পেরেছি তখন আবদুল্লাহ ইবনু অমর বললেন লা ওলা ওহনান মিন ওলা ওলা জাফরাতা মিন জাফরাতিহা কখনো নয় তার একটি দীর্ঘ শাসন তুমি পূরণ করতে পারো নি আল্লাহ আকবর মায়ের হক কখনো আদায় করা যায় না কারণ তিনি আপনার দুনিয়ার আসার মাধ্যম এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন হামালা থুম হু ওহনান আলা ওহনিন বিপদের পরে বিপদ ঘুমাইতে পারেন না কাত হয়ে ঘুমান না শীত হয়ে ঘুমাইতে পারেন না আবার পিঠ পিঠ উপর হয়ে ঘুমাইতে পারেন না কোন দিকে ঘুমোলে সন্তানের ক্ষতি হয়ে যায় পুরো নয়টি মাস পুরো পুরো সময়টা তিনি কত সমস্যায় ভোগেন কত অসুস্থতায় ভোগেন আবার দুনিয়ায় আসার পরে আরও কষ্ট তার থেকে যায় সেটা হচ্ছে পিতার চেয়ে মায়ের কষ্ট তখন অনেক বেশি থাকে এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন ওয়াফিসা আলহু ফিআমেইন আর দুই বছর পূর্ণ দুধ খপান করিয়ে তাকে দুধ ছাড়া করেন দুই বছর পূর্ণ দুধ পান করার ক্ষেত্রে রাতে উঠে দুধ পান করাতে হয় মাথা বাঁকা হয়ে গেলে সোজা করে দিতে হয় কখনো যদি কোনো জ্বর আসে মায়ের আর ঘুম হয় না সারা রাত ধরে জেগে বসে থাকে এই রকম মা কে কোথায় দেখতে পেয়েছে ওমর রাজি আল্লাহ আনহু তিনি একবার এক লোককে দেখলেন যে তিনি মায়ের সম্পর্কে আলোচনা করছেন তিনি বললেন যে কিসের আলোচনা করছ বলছে যে আমি আমার মাকে পিঠে নিয়ে থাকি কারণ তিনি অন্য কোথাও শান্তি পান না আমি কি আমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি তিনি বললেন যে না কখনো না কখনো না কারণ তুমি চাচ্ছ তোমার মা তাড়াতাড়ি মারা যাক তুমি শান্তি পাও আর তিনি যখন তোমাকে ছোটোকালে লালন পালন করছে তিনি চেয়েছেন তার জীবনটা দিয়ে হলো তোমাকে তিনি জীবন দিয়ে দিবেন কত উল্টু তোমার চিন্তা তবে তুমি তোমার মায়ের প্রতি ভালো ব্যবহার দেখাতে পেরেছে এটুকু শুধু আমি বলতে পারবো এটা হচ্ছে ফেসাল উফি আমি দুই বছর পর্যন্ত একদিন দুদিন নয় রাত দিন জেগে আপনার কষ্ট সহ্য করে মা আপনাকে দুধ ছাড়া করেছেন আপনার না খাওয়া পর্যন্ত মায়ের খাওয়া হয়নি তিনি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠার জন্য খাওয়ানোর জন্য কোথায় আপনি কোনো শব্দ করে উঠেছেন কেন শব্দ করেছেন সেটা দেখেছেন আপনার পায়খানা পেশা পরিষ্কার করেছেন আপনি দুনিয়া নষ্ট করে দিয়েছেন রাগ করেননি কিন্তু অন্য কেউ হলে আপনাকে ফেলে চলে যেত আপনার প্রতি এ দয়া আর কেউ দেখাতো না 
একমাত্র মাই পারে তা করতে আল্লাহ তালা সেই জন্য নিজের কথা নিজে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন নিজে যে অফিস যে বেওয়ালি দেহে পিতা মাতার প্রতি কি ওসিয়ত করছে বলেন নাই শুধু বলে দিচ্ছেন ওয়াসাইনাল ইনসানা বেওয়ালি দেহে পিতা মাতার প্রতি আমি নির্দেশ দিচ্ছি বলেন নাই কি নির্দেশ কারণ অন্য আয়াতে সেটা বলে দিয়েছেন এহসানা অন্য আয়াতে বলছেন হোসনা ভালো ব্যবহার এহসান করার উত্তম যত শব্দ আছে এহসান অর্থই হচ্ছে যেই বিষয়ে যত উত্তম জিনিস হতে পারে ওইটার নামই হচ্ছে এহসান যেটা যত উত্তম হবে এটা এহসান আর এটার থেকে অধম হলে সেটা আদল ইনসাফ হতে পারে যেমন আপনি আপনি কাউকে একটি টাকার বিনিময়ে একটি টাকা দিলেন এটা হলো আদল আর যদি তার প্রয়োজন সম্পন্ন করে দিলেন পূর্ণ করে দিলেন যত যাই লাগুক না কেন সেটা হচ্ছে এহসান আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন পিতা মাতার প্রতি এহসান করতে এর ফলে আল্লাহ তালা বলছেন আনিস কুরলি ওয়ালিওয়ালিদাইকাল মাসিদ আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও আর তোমার পিতা মাতার প্রতি প্রতি কৃতজ্ঞ হও কারণ তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার এই জিনিসটা আল্লাহ তার নিজের সাথে জুড়ে দিয়েছেন দুনিয়ার কোনো কিছুকে আল্লাহ তালা এইভাবে জুড়ে দেননি ওয়াও দিয়ে ওয়াও অর্থ এবং এবং জুড়ে দেননি সবসময় পাতার পর বলেছেন কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার বিষয়টি সরাসরি তার এবাদত তার শুক্রিয়া এর সাথে জুড়ে দিয়ে একত্র করে দিয়েছেন কারণ এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যে পিতা মাতা দুনিয়ায় আসার মাধ্যম সুতরাং তোমার কাছে যেন তারা বোঝা না হয়ে যায় এরপর আল্লাহ তারা বলছেন ও ইনজাহুমা তারা দুজন পিতা মাতা অথবা তাদের কেউ একজন যদি কোনো তাদের একজন দুজন বা একজন দুজনের বা একজন যদি তোমাদের প্রতি তোমাকে বাধ্য করে জোর করে যে আল্লাহর সাথে শরিক করো তবে সেটা শোনা যাবে না কারণ আল্লাহর হক সব কিছুর উপরে আল্লাহর হক সব কিছুর উপরে এই জন্য সাদ ইবনে আবি অক্কা সাদি আল্লাহ আনহুর মা তিনি যখন শুনলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ উপরে ইমান আনছে সাদ তার ছেলে তিনি বললেন যে আমি না খেয়ে মারা যাব তারপর মানুষ বলবে যে সাহাদের মা না খেয়ে মারা গেছে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমান ত্যাগ করছো কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে না এই জন্য তোমাকে এর জন্য ইমান ত্যাগ করতে পারবে না তিনি এই জন্য বললেন যে মা তুমি যদি মরে যাও আবার জীবিত হও আবার মরো আবার জীবিত হও কিন্তু ইমান আমি ত্যাগ করতে পারবো না এই জায়গায় তোমার আনুগত্য করতে পারবো না এই জন্য এই জায়গায় তিনি আনুগত্য করেননি কারণ এটা আনুগত্যের জায়গা নয় অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সিরিক করার ব্যাপারে কোনো আনুগত্য মানা যাবে না যদি আপনাকে বলে পীরের দরবারে সিন্নি দিয়ে আসো অথবা পীরের কাছে সেজদা করে আসো অথবা পীর সাহেবের কাছে এটা দিয়ে আসো অথবা অমুক সিরিক কাজটা করো আপনি সেটা করবেন না তবে সিরিক করবেন না অর্থ এই মাকে ধমক দিবেন না সেটাও আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে ফলা তুতে হুমা আনুগত্য করবেন না তবে ওয়াসাহেবুমা ফির দুনিয়া মা রুফা পিতা মাতার সাথে দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করে যাও অর্থাৎ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবেন প্রয়োজনে সেখান থেকে সরে যাবেন গালি গালাজ করলে উত্তর দিবেন না কারণ এটা আপনার সহ্য করার করতে হবে এটা হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি আপনার দায়িত্ব পিতা মাতা যত 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 কঠিন কথাই বলুক না কেন যত ধমক দিক না কেন যত গালি দিক না কেন যত কঠোর কথা বলুক না কেন তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার কোনো অনুমতি ইসলাম কখনো সন্তানকে দেয়নি বরং তাদের সাথে সব সময় তাদের হেদায়তের দোয়া করে যেতে হবে চিন্তা করে দেখুন ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম তিনি তার সন্তানকে বলছেন যে যদি আমার অনুসর না করো তাহলে তুমি চলে যাও তুমি কেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের বাবা তার ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বলছেন যদি আমার অনুসরণ না করো ওয়াহ জুর্নি মালিয়া আমাকে ছেড়ে চলে যাও ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম তাকে ছেড়ে চলে এসেছেন না তিনি দেশ মোতাবেক কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম পিতাকে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর আহ্বান দিয়ে ডেকেছেন ইয়া আবাতি লা তাবুদি শেতনা ইন্ন শেতনা কান আলি রহমান আসিয়া হে আমার প্রিয় পিতা আবাতি আর ওই ভাষা যারা জানেন এরকম তা আথার তা আসার অর্থই হচ্ছে আবার সাথে তা লাগিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে প্রিয় পিতা আদরের পিতা কান্নাকাটির ভাষা যে শব্দ সেটা যে হায় আমার পিতা আপনি যদি বুঝতেন বাবা যে 
শয়তানের এবাদত করা যায় না ইন্না শয়তান কান আলির রহমানে আসিয়া শয়তান তো রহমানের অবাধ্য হে আমার পিতা আমার কাছে এমন বিদ্যা এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি অর্থাৎ তাওহিদের জ্ঞান এসেছে আপনার কাছে তাওহিদের জ্ঞান আসেনি আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন আহদিকা সিরাতন সবিয়া আপনাকে আমি আপনাকে আমি সঠিক পেয়ে দেখাবো এভাবে তিনি আবাতি আবাতি বলে পিতাকে আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু পিতা শোনেনি তারপর পিতা বলেছে হয় তুমি থাকবে তোমার তুমি এখান থেকে আমাকে ছেড়ে চলে যাও সেই নির্দেশনাকে তিনি প্রতিপালন করতে গিয়ে পিতাকে ছেড়ে চলে এসেছেন তারপর তারপরও পিতার জন্য তার দরদ ছিল আল্লাহর কাছে বলতেন ইয়ারব আমার পিতা জাহান নামে যাবে চে অপমানজনক কিছু আর হতে পারে না আপনি আমার আমার পিতাকে আপনি ক্ষমা করে দিন আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলাহসালামের দোয়া কবুল করেছেন বলেছেন যে হ্যাঁ যদি তুমি তাকে সেই জান জান্নাতের উপযুক্ত মনে করো তখন তুমি দেখবে সেটা সেটা তো কোনো হ্যাঁ কিন্তু ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতু আসসালাম বলে হাস হাদিসে এসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন হাসরের মাঠে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতু আসসালাম বলেন ইয়ারব আমার বা বা জাহান নামে যাবে এটা কি আমি সহ্য করতে পারি তখন আল্লাহ তালা বলবেন তাকাও তুমি তোমার পায়ের দিকে দেখবে একটি বিদ্রুটে একটি প্রাণী তখন তিনি নিজ হাতে সেটা জাহান নামে ফেলবেন কারণ যে সিরিক করবে তার জন্য কোনো সুপারিশ করা যাবে না তার বাবা যেহেতু সিরিক অবস্থায় মারা গেছে সেই জন্য তিনি কিছুই করতে পারেননি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি তার মায়ের জন্য কেঁদেছেন মায়ের কা মায়ের কবরের পাশ দিয়ে যখন আসছিলেন আবুয়া নামক জায়গাতে মক্কা মদিনার মাঝখানে সেখানে আসার পরে তিনি তার সাথীরা সাহাবায় কেরাম সবাই ছিলেন তিনি সেখানে যাওয়ার পরে ফাবা কান্না ফাবা কা ও আব কান্নাস নিজেও কেঁদেছেন সাহাবায় কেরামও কেঁদেছেন কিন্তু আল্লাহ তালা তার সুপারিশ করতে তাকে অনুমতি দেননি যে সুপারিশ করতে পারবে না কারণ তিনি ইমান নিয়ে কবরে গেছেন প্রমাণ ইমান নিয়ে কবরে যাননি হাদিসে সে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমাকে শুধু জেয়ারত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি দেয়া হয়নি রসুল নিজের দরদের আতিশয্যে কেঁদেছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ইমানদারদেরকে ভালোবেসেছেন কিন্তু তার মায়ের জন্য কেঁদেছেন কারণ মায়ের হক কত বেশি সেটা তিনি বুঝতেন বলে কেঁদেছেন সুতরাং সিরিক করলে সিরিক করলেও দুনিয়াতে তারা ভালো ভালো ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী অনুরূপভাবে দেখা গেছে আয়েশা রাজি আল্লাহ আনহার মা তিনি কাফের অবস্থায় তিনি এক মদিনায় আসলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে আয়েশা রাজি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল আমার মা এসেছে আমি তার সাথে কি ব্যবহার করব অথচ তিনি কাফের তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাকে বললেন সেলিহা মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার কর উত্তম ব্যবহার কর কাফের হলো তার সাথে খারাপ ব্যবহার করার অনুমতি ইসলাম দেয় না এই জন্য পিতা মাতা অনেক সময় অনেক দেখেন কুফুরের চেয়ে বড় গুণা আর কিছু নেই শিল্পীর চেয়ে বড় গুণা আর কিছু নেই পিতা মাতার এগুলি সহ্য করে নিতে হয় এবং হাসি মুখে বরণ করে নিতে হয় সহ্য করার অর্থ এই নয় যা আর পারছি না বলে মেনে নিচ্ছে সেটা নয় সহ্য করার অর্থ হচ্ছে যাই বলেন সিঁড়ি কুফুরি করতে পারবো না আর যাই বলেন তাই তাদেরকে হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না হলে সেটা করে দিতে হবে যে তিনি তারা যেটা চান সেটা পূরণ করতে হবে তারপর আল্লাহ তারা বলছেন যারা আমার অনুসরণ করে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের পথ তুমি অবলম্বন করো অত্যাবের সাবি লামান আনা বা ইলাইয়া কারা এরা হচ্ছে আল্লাহর ন্যায় কার বান্দাদের পথ অনুসরণ করো যারা আল্লাহর এবাদত করে পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করে তাদের নির্দেশ তাদের তাদের পথে তোমরা চলো ইলাইয়া মার জোরকুম পাউনাব্যকুম বিমা কুম তুম তামালুন আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন তারপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যে কি তোমরা করতে পিতা মাতার প্রতি তোমাদের কি ব্যবহার ছিল সেটা তোমাদের জানিয়ে দেব আপনার আমার অন্তরের ভিতরে কি আছে আল্লাহ তালা জানেন এই জন্য আপনি আমি বাইরে যা কিছু দেখাই না কেন অন্তরের সে অবস্থা অনুসারে রব্বুল আলমিন জানে সেটা অনুসারে আপনার আমার হিসাব করবেন অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন ও ওসাইনাল ইনসান বিওয়াল ইহসানা আমি মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছি যে পিতা মাতার প্রতি যেন ভালো ব্যবহার করে হামালাথু উম্মুহু কুরহান বাবাদ আথু কুরহা অত্যন্ত কষ্ট করে তার মা তাকে বহন করেছে 
তার মা তাকে বহন করেছে পেটের ভিতরে নয় মাস দশ দিন পুরু কষ্ট করে বহন করেছে ওয়াদাথু কুরহা তাকে দুনিয়াতে বের করার জন্য তার কষ্ট সীমাহীন ছিল অর্থাৎ গর্ব খালাস হওয়ার সময় যে তার কষ্ট হয় সেই কষ্ট কোনো নারী ছাড়া কোনো মানুষ বুঝতে পারে না যে কেমন কষ্ট হয় এই কষ্ট শুধুমাত্র আপনার জন্য করেছে আমার জন্য করেছে আমার মা সেই মাকে মায়ের প্রতি সৎ ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ তালা আরও বলছেন ও হামলুহু ফিসালু সালু নেশাহরা প্যাটে বহন করা এবং দুধ পান করানো তিরিশ মাস পুরো সময় মা প্যাটে বহন বহন করেছে এবং দুধ পান করিয়েছে ছয় মাস প্যাটে বহন করে সর্বনিম্ন আর সব আর দু তিরিশ আর চব্বিশ মাস তিনি তাক দুধ পান করিয়েছে সর্বনিম্নটা ধরে আল্লাহ তারা বলছেন হামলুহু অফিসু সালাসু নেশাহরা কারণ ছয় মাসের কমে কোনো সন্তান হলে সেটা বাঁচতে না বেশিরভাগ সময়ই যদি না সেটাকে সেই পরিবেশ দেয়া হয় হামলের অর্থাৎ পেটের ভিতরে গর্বের পরিবেশ দেয়া হয় বাইরে আসার পরে সেটা বেঁচে থাকে না এই জন্য অগ্রিম বের হয়ে গেলে সেই সন্তান অধিকাংশ সময় বাঁচে না এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন হামলুহু অফিস আলু সালাসু নেশাহরান সর্বনিম্ন গর্বের বয়স হচ্ছে ছয় মাস তারপরে ছয় মাসে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় পূর্ণ সন্তান হয়ে যায় তারপর তাকে চব্বিশ মাস দুধ পান করায় মা এই মিলিয়ে তিরিশ মাস পুরো আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন তার মা তাকে দুধও পান করিয়েছে পেটেও ধারণ করেছে সুতরাং তার প্রতি ভালো ব্যবহার করা তার ওয়াজিব তার কর্তব্য তার উপর ফরজ এরপর আল্লাহ তালা স্মরণ করিয়ে দিলেন হাত্তা ইজা বালাগা শুদ্ধাহু একজন মানুষ যখন চল্লিশে উপনীত হয় বালাগার বাইন সানা স্বাস্থ্য পূর্ণ হয়ে যায় তখন সুঠাম দেহের অধিকারী হয় বিবেকের বিবেক বিবেক পূর্ণতা লাভ করে তখন সে দোয়া করে রব্য আউজের হে আমার রব আমাকে তৌফিক দাও আমাকে শক্তি দাও যেন আমার উপর তোমার যে নেয়মত এসেছে আমার পিতা মাতার উপর তোমার যে নেয়মত এসেছে সেগুলোর যেন আমি সুন্দর শুক্রিয়া আদায় করতে পারি আর আশকুরা নেয়ামতিয়ান আর এই শুক্রিয়া এই এই আমাকে তৌফিক দাও যে আমি তোমার নেয়ামতের যথা তোমার আমল এমন আমল করতে পারি যে আমল দিয়ে তোমাকে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি ও আসলে হলি ফিজুরিয়তি শুধু তাই নয় আমার সন্তানদের কারণ চল্লিশ বছরে সাধারণত সন্তান দুনিয়াতে এসে যায় বড় হয়ে যায় তখন সন্তানের জন্য দোয়া করতে হয় ও আসলে হলি ফিজুরিয়তি আর আমার সন্তানদেরকেও তুমি সঠিক সঠিক করে দাও এদেরকে সুস্থ করে দাও এদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো এদের মধ্যে এরা যেন কোনো ভুলে পতিত না হয় সেই ব্যবস্থা করে দাও ইন্নি তুব তুইলেই কেউ ইন্নি ইমিন আল মুসলিমিন আমি তোমার কাছে আপনার কাছে তওবা করছি আমি আমি নিজেকে আত্মসমর্পণ করছি আপনার কাছে একটি দোয়া তিন পুরুষকে সামিল করেছে নিজেকে তার পিতাকে এবং সন্তানকে এই জন্য এই দোয়াটি বেশি বেশি করা উচিত এই দোয়া করলে কি হবে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন এরাই ওই সমস্ত ব্যক্তি যাদের যা উত্তম আমল আমি তা কবুল করি সাথে সাথে তাদের ছোট ছোট গুণাগুলোকে আমি ঝরিয়ে দেই সেগুলোকে আমি মুক্ত সেগুলো থেকে তাদেরকে আমি মুক্ত করে দেই এবং তাদেরকে আমি আসাবুল জান্না ঘোষণা করছি জান্নাতে তারা যাবে সেই ব্যবস্থা তাদের করে দেই ওয়াদাদুল সত্য ওয়াদা দিচ্ছেন ওমান আসদিন তিলা ওমান আসদিন হাদিসা সত্য ওয়াদা তিনি দিচ্ছেন তার চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ হতে পারে না এই কাজটি করলে জান্নাতে যেতে পারবেন রব্বুল আলমিন আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন তিন পুরুষের দোয়া করার জন্য সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষের উচিত এভাবে নিজের জন্য সন্তানের জন্য দোয়া করা তার পিতা মাতার জন্য দোয়া করা একসাথে তিনটি দোয়া তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন করার জন্য
কোরআনে করিম আল্লাহ তাআলা অনুরূপভাবে তার ইবাদতের সাথে তাওহীদের সাথে পিতামাতার পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহারের বিষয়টি একসাথে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া কাদা রাব্বুকা আল্লাহ তাআবুদু ইল্লা ইয়া ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না আন্দাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল্লাহুমা উফরিম ওয়ালা তানহারহুমা আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহ নি তোমার আপনার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে তাকে ব্যতীত আর কারো জন্য ইবাদত করা না হয় তা অর্থাৎ একমাত্র তার ইবাদত করা নির্দেশ দিচ্ছেন ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করো ইম্মা ইয়াবলুগান্না আন্দাকাল কিবারা আহাদুহুমা ও কিলাহুমা উল্লেখ করেছেন স্পষ্টভাবে আলাদাভাবে কোনো দরকার ছিল তারপরে করেছেন কেন স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য উভয়ে তোমার ন্যাক তাওয়াজ্জু ন্যাক তোমার ভালো ব্যবহারের তিনি উপযুক্ত এই জন্য বলছেন ইম্মা ইয়াবলুগান্না আন্দাকাল কিবারা কিবারা আহাদুহুমা তোমার কাছে যদি কোনো তোমার কাছে যদি তোমার পিতামাতার উভয় জন অথবা একজন যদি কোনো উভয় জন এক উভয় জন অথবা একজন যদি কোনো আহাদুহুমা আউ কিলাহুমা উভয় অথবা একজন যদি বড় হয় বড় হলে কি হয় বড় হলে কি হয় আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে অন্য তা অন্য আয়তে বলেছেন ওমান নুরামের হু নুরামের হু নুনা কি সুফিল খালকে যাকে আমি অনেক বেশি বয়স দিই তাকে আমি সৃষ্টির মধ্যে উল্টে দিই সৃষ্টির মধ্যে উল্টে দেওয়া বুঝেন কি না বাচ্চার মতো হয়ে যায় বাবা মা তখন এমন এমন আবদার করবে আপনার তখন মনে হবে এটা কোন ধরনের আবদার কিন্তু সেটাকে সহ্য করতে হবে এমন আবদার করে আল্লাহ তালা এইরকম অবস্থা আল্লাহ তালা আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছেন ইম্মা ইয়াবলুগান্না আন্দাকাল কিবারা আহাদুহুমা ও কেলাহুমা উভয়ে অথবা একজন যদি কোনো আপনার কাছে বড় হয় বৃদ্ধ অবস্থায় বনিত হয় ফালা তাকুল্লাহুমা উফিন মুখে কখনো উফ বলিও না উফ অর্থ হলো আপনি কি বললেন এটা এটা বলিও না কষ্ট মুখে কখনো মনে কষ্ট দিয়ে তার দিকে তাকানো যাবে না কোনো কথা নিয়ে বড় নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না তার সামনে কোনো কথা এবং যেন না হয় যে পিতা মাতা আপনার আপনার হিসাব করে কথা বলতে হয় সার্ভে সালিন সবসময় বলতেন কেউ কোন কেউ যদি দেখে তার পিতা মাতা তার সাথে কথা বলার সময় হিসাব করে কথা বলছে কারণ ছেলে দোষ ধরবে তাহলে মনে করবেন যে আপনি পিতা মাতার প্রতি অবাধ্য পিতা মাতার আকুলেওয়ালে দেখা পিতা মাতার প্রতি আপনি অবাধ্য আপনার জন্য জাহান নাম তৈরি হয়ে রয়েছে এই জন্য কখনো পিতা মাতা কি বলবে তাদেরকে বলতে দেন তারাদের কথার মধ্যে বাদ সাধবেন না এটাই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালা তাকুল্লা হুমা উফিম ওলা তানহার হুমা উফ বলা যাবে না কষ্ট হচ্ছে বলা যাবে না অথবা বড় নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না অথবা কোনো শব্দ করতে পারবেন না ওলা তানহার হুমা ধমক দিতে পারবেন না ওয়াকুল্লা হুমা কাউল করিমা সম্মানের সাথে কথা বলো সম্মানের সাথে বাব আব্বা যান প্রিয় আব্বাজি এরকম শব্দ দিয়ে কথা বলতে বলা হয়েছে বুড়ো মানুষটা অথবা এই লোকটা এই জাতীয় কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সেটা আল্লাহ তালার সেটা হয়ে যাবে আর আল্লাহ তালার নির্দেশ মোতাবেক সেটা আপ তুলে ওয়ালে দেখা আপনি পিতা মাতার অবাধ্য হিসেবে লেখা হবে ওয়াক ফিদুল্লাহুমা জানা হাদুল্লে মিয়ার রহমা দয়া করে দয়ার যত রকমের প্রকার আছে সব পিতা মাতার জন্য দিয়ে দিন যত রকমের দয়া হতে পারে পিতা মাতার জন্য দিয়ে দিন আপনার সেই হাদিসটি শুনেছেন যে হাদিসের মধ্যে আসছে এক লোক গর্তের ভিতরে পড়ে গিয়েছিল গর্ত থেকে বের হওয়ার জন্য বলেছিল যে একটি অসিলে দিয়ে দোয়া করেছিল যে আমার পিতা মাতা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে যতক্ষণ দুধ না পান করিয়েছি তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদেরকে যতক্ষণ দুধ না পান করিয়েছি আমার সন্তানদেরকে আমি দুধ পান করাই নাই আল্লাহ তালা সেটা গ্রহণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে গর্ত থেকে বের করে দিয়েছেন পাথর সরে গিয়েছিল কারণ এটাই হচ্ছে যে ওখফিদুল্লাহুমা জানা হারদুল্লিমিনার রহমা রহমতের যত প্রকার হতে পারে যত ডানা হতে পারে সমস্ত ডানা তাদের প্রতি বিছিয়ে দিন তাদের জন্য খুশি করার মতো সব কিছু দিয়ে দিন ওকুর রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়া নিসাদিরা আর বলুন আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত করুন যেমনভাবে তারা দুনিয়া বুকে আমার প্রতি রহমত করেছে কেমন রহমত করেছে আগেও বলেছি যে দুনিয়ার বুকে প্রত্যেকটি বাবা চায় সন্তান তার থেকে উপরে উঠুক আর কেউ চায় না আর যে উস্তাদও চায় যে তার থেকে একটু নিচে থাকুক কিন্তু একমাত্র একটি একটি ব্যক্তি চায় বা দুটি ব্যক্তি চায় তিনি হচ্ছে পিতা মাতা তারা মনে করে আমি যা হয়েছি আমার আমার সন্তান আমার চেয়ে উপরে হবে তারা মনে করে যে আমি তো টিচার হয়েছি আমার ছেলে টিচারদের পরিচালনা করবে তাদের উস্তাদ হবে এরকম তারা মনে করে কারণ 
তারা জীবনে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে উপরে উঠেতে চায় এরাই হচ্ছে আপনার আপনার পিতামাতা সুতরাং তাদের জন্য আপনি দয়া করবেন রাব্বায়া আনি সগেরা ছোট কাল থেকে সব কিছু দিয়ে কি টানে আপনার জন্য সারা দিন মাঠে কাজ করছে আবার বিকেলে এসে আপনাকে দেখছে আপনার কোনো সমস্যা হলে দৌড়ে যাচ্ছে কোনো কিছু হলে মন খারাপ হচ্ছে এত কিছু কি আপনি পিতামাতার প্রতি চিন্তা করেন কখনো আসলে একটু চিন্তা করে দেখেন যে আসলে পিতামাতার প্রতি এরকম কিছু করছে কি না তাহল না হলে কামা রব্বায়া আনি সগেরা এই যে আল্লাহ তালা কেন স্মরণ করে দিচ্ছেন যে ছোট কাল থেকে বড় করে তোলা একটা বিরাট দায়িত্ব ছোটকালে আপনি গাড়ি ডিসে করতে পারতেন আপনি যে কোনো উল্টাভাটা করতে পারতেন আপনাকে তত্ত্বাবধানের জন্য কখনো কখনো পিতামাতা দূর জায়গা থেকে হিজরত করে চলে যায় আপনাকে পড়ানোর জন্য কখনো কখনো অনেক জায়গা ছেড়ে নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে এসে কোথাও বাসা ভাড়া নেয় সেগুলি চিন্তা করে দেখুন শুধুমাত্র আপনার জন্যই তা করে আর আপনি যখন তার দোয়া করবেন না রব্বের হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগিরা আল্লাহ দুজনকে দয়া দয়া করো তুমি পিতামাতাকে যেভাবে ছোট কালে তারা আমাকে লালন পালন করেছে আমরা অনেকে মনে করে থাকি এই দোয়া বুঝি মরার পরে করতে হয় এটা কিন্তু ঠিক নয় দোয়াটা দুনিয়া থাকতেও করবেন দুনিয়াতে চলে যাওয়ার পরেও করবেন এ দুইটাই আপনার দায়িত্ব কারণ এই দোয়া না করলে আপনি হক আদায় করতে পারলেন না কারণ আপনি সব হক আদায় করতে পারবেন না আল্লাহর কাছে চেয়ে নেন আল্লাহ তুমি একটু দয়া করো এমন হতে পারে যে অসুখ দিবে আপনি কাঁধে নিয়ে ঘুরতে পারবেন না দয়া করলে আল্লাহ তালা অসুখ থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দিবেন এই জন্য আপনি দোয়ার মধ্যে তাদেরকে সবসময় সামিল রাখবেন আল্লাহ তালা সুরায় নেশা ছত্রিশ নম্বর আয়াতে অনুরূপ বলেছেন শুধু যে পিতামাতার প্রতি পিতামাতার পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কে তার এবাদর সাথে একসাথে উল্লেখ করেছেন তা নয় তিনি এ পূর্ববর্তী উম্মতের প্রত্যেকটি জাতির কাছ থেকে পিতামাতা মাতার পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহারের অঙ্গীকার নিয়েছেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ওই জাহাজাল মধ্যে থেকে ওয়াদা নিয়েছেন তারা যেন পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং পিতামাতার সদ ব্যবহার করবে অথচ আজ তারাই পিতা সেলের হোটেলে চাকরি করে ছেলে পিতার হোটেলে চাকরি করে বিতাকের দূরে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয় আমাদের সমাজে আর বৃদ্ধাশ্রমের যে যে ঢেউ চলছে পিতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর এটা তাদেরই একটি জিনিস ইউরোপ আমেরিকা বনি শ্রেয় ইহুদি নাসারাদের বানানো জিনিস আজ আমরা আমাদের সমাজে প্রবর্তন করছি পিতা মাতাকে বোঝা মনে করছি তাদের কর্মকাণ্ডকে দেখ তাদের জন্য অনেক সময় আমি আশ্চর্য হয়ে যায় কিছু মানুষ বলে যে অমুক খতম করলে বোধ হয় তাড়াতাড়ি মারা যাবে এরকম জিনিসও তারা ব্যবহার করে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর কাছে এই জাতীয় কথা অত্যন্ত অত্যন্ত গুণার কাজ গর্হিত কাজ একজন মানুষ পিতা মাতার মৃত্যু কামনা কিভাবে করতে পারে এটা কখনো বৈধ কাজ নয় যতক্ষণ আছে অতক্ষণ সেটা তার ন্যায়মত বিবেচনা করবে একদিন ওমর আদিল দেখলেন এক ইবনু ওমর আদিল এক লোককে দেখছেন যে সে কাঁদতেছে বলে তুমি কেন কাঁদছো বলে কাঁদছি এই জন্য আল্লাহ তালা আমাকে দুইটা ন্যায়মত দিয়েছে আগে আমার পিতাকে নিয়ে গেছেন এখন আমার মাকে নিয়ে গেছেন আমার দুইটা ন্যায়মত চলে গেছে সুতরাং আমি কেন কাঁদবো না এত বড় ন্যায়মত যার সেবা করে আমার জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারতাম সেজন্য আমি কান্নাকাটি করছি তাহলে একজন মানুষের উচিত যে কোনো মূল্যে পিতা মাতার সন্তুষ্টির দিকে নজর দেয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা শিরকের দিকে তাকে আহ্বান করবে পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করা এটা নবী রাসুলদের নীতি নবী রাসুলদের নীতি কিভাবে আমরা দেখেন আল্লাহ তালা ইসা আল ইয়াহিয়া আলাই সালাতুসালামের ইয়াহিয়া আলাহ সালাত সম্পর্কে বলছেন ইয়া ইয়াহিয়া খুজিল কিতাব এবে কুয়া হে ইয়াহিয়া কিতাব অর্থাৎ কোরআনে কেরিমকে শক্ত হাতে ধারণ করো তার তার কোরআন যেটা আমরা কোরআনকে আমভাবে বলছি অর্থাৎ তাদের জন্য যেটা ছিল সেটা আমাদের কোরআনে কারিম নয় কারণ ওইটাও একটা কোরআন ইন কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা সবগুলিকে কোরআন বলেছে কোরআনে কারিমে এটা হচ্ছে যা পড়া হয় তা সেই হিসাবে অর্থাৎ কিতাব খুজিল কিতাব এবে কুয়া কিতাবকে শক্ত হাতে ধারণ করো 
ও আতে নাহুল হকমা হকমা সবিয়া আমরা ইয়াহিয়াকে ছোট কালেই তাকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম ও হানানা মিল্লা দুন্না আমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতি মায়া ঝেলে দিয়েছিলাম ও যাকাতাম ও কান তাকিয়া পবিত্রতা তাকে দিয়েছিলাম ও কান তাকিয়া সে মুত্তাকি বান্দা ছিল ও বাররাম বিওয়ালে দেইহে সে তার পিতামাতার প্রতি বার ছিল অর্থাৎ পিতামাতার কথা শুনত পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করত ভালো ব্যবহার করত পিতামাতার আনুগত্য করত ওরা মিয়া কুন জাব্বার আসিয়া সে কখনো সে কখনো উদ্যত স্বভাবের ছিল না অবাধ্য ছিল না অর্থাৎ পিতামাতার কথা না শুনলে উদ্যত স্বভাবের হয় এবং অবাধ্য হয় অথচ ইয়াহিয়া আলাই সালাতু আসসালামের আল্লাহ প্রশংসা করছেন যে পিতামাতার কথা শুনে চলত পিতামাতার কথা শুনছে কে আরেকজনের কথা আপনারা জানেন তিনি হচ্ছেন কে ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম যখন তার পিতা তাকে বলল ইন্নি আরা ফিল মানা মে আন্নি আজবাহুকা ফান্দুর মাজা তারা হে আমার বৎস আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে জবে করছি তুমি কি মনে করো পিতার নির্দেশ কিভাবে পালন করতে হবে তিনি দেখিয়েছেন যখন বলা হলো যে যখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লু আসলাম আসলেন আসে দেখলেন যে তার স্ত্রী ইসমাইলের স্ত্রী ঘরের ঘরের দরজায় বসে আছে আর ইসমাইল বাসায় নেই বাড়িতে নেই দূরে গেছে শিকার করতে বললো যে ইসমাইল কোথায় বলে শিকারে গেছে তোমাদের কি আছে বলে আমরা খুব অভাবে আছি আমাদের এই নাই সেই নাই অভিযোগ দিল তিনি বললেন যে তুমি ইসমাইলকে আমার সালাম দিবে আর বলবে যে ঘরের চৌকাট পরিবর্তন করে ফেলতে ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম কিছুক্ষণ পর আসলেন আসার পরে তার স্ত্রী বলল যে এরকম এরকম সৌম্য মূর্তি এক মহান ব্যক্তিত্ব আমি দেখেছি তিনি বলেছেন তিনি এসেছেন জিজ্ঞাসা করেছেন আমাদের খাবার কি পানীয় কি আমি বলেছি অভাবের কথা তিনি বলেছেন যেন ঘরের চৌকাট পরিবর্তন করে নেয় তিনি ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম বলেছেন যে তোম আমার বাবা ছিলেন তিনি তিনি বলে গেছেন তোমাকে তালাক দিতে তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও সঙ্গে সঙ্গে সেটা পালন করে দিয়েছেন এটাই হচ্ছে বাবার নির্দেশকে কিভাবে পালন করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছেন ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম সেই রকম বাবা যদি হয় নির্দেশ সন্তান যদি ইসমাইলের মতো হয় সেই নির্দেশ আপনাকে পালন করতে হবে কিন্তু বাবা যদি কোনো সেরকম না হয় সেই নির্দেশ পালন করে কারো উপরে জুলুম করা যাবে না কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম ছিলেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি তিনি অন্যায় করে নির্দেশ দিতেন না অনুরূপভাবে তার সন্তানও ছিল পরীক্ষা উত্তীর্ণ ব্যক্তি সেই জন্য তারা অন্যায় কোনো নীতিও বাস্তবায়ন করতেন না এরকম অবস্থা যেন আবার কেউ মনে না করেন যে বাবা বললেই হলো সেটা করতে হবে না অবস্থা দেখবেন বাস্তবে বাবার নির্দেশ কি ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালামের সেই নির্দেশ ছিল কি না যারা নাশকর বান্দা হলে সেই ঘরে শান্তি থাকে না নাশকর অনেক স্ত্রী আছে শান্তিতে ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম স্ত্রীরা ঘরে মাসের পর মাস সেই ঘরে কোনো আগুন চলত না আগুন জ্বলত না কিন্তু তাদের আনন্দের অভাব ছিল না তাদের শুক্রিয়ার অভাব ছিল না আপনার আমার স্ত্রীরা যদি ঘরের ভিতরে কিছু না থাকে শুরু হয়ে যায় কান্নাকাটি বিভিন্ন রকমের অভিযোগ অনেক কিছু অভিযোগ অথবা সেখানে থাকবো না চলে যাব বাপের বাড়ি কত রকমের কথা বলতে থাকে এরা আসলে না শুকর বান্দা শুক্রিয়া তাদেরকে শিখাতে হবে তারপর তাদেরকে বুঝাতে হবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলামের সে কাহিনী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম পরিবারের সে কাহিনীগুলো তাদেরকে জানাতে হবে যে আসলে তারা কি অবস্থায় ছিল এবং কি অবস্থায় তারা আছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালামের এই সন্তান আবার যখন আবার তাকে যখন নির্দেশ দেওয়া হলো পরবর্তীকালে যে তোমার স্ত্রীকে তোমার ঘরের চৌকার ঠিক রাখো তখন তিনি পরবর্তী স্ত্রীকে তিনি যথার্থ বহাল রেখেছেন সেটাই প্রমাণ করে পিতার নির্দেশকে পালন করতে হয় পিতার নির্দেশকে পালনকারী এদের এই এই নির্দেশনা আমরা দেখতে পাই যে এভাবে নবীরা প্রত্যেকেই পিতার নির্দেশকে যথার্থ প্রতিপালন করতেন পিতার এই নির্দেশের পিতার যাদের যার পিতা নাই এমন এক ব্যক্তি হচ্ছেন ঈশা আলহ সালাতু আসসালাম তিনি তার মায়ের নির্দেশকে পালনের ব্যাপারে বলছেন নিজে বলছেন যে যখন মারিয়াম আলহ সাল্লাতু আসসালাম তিনি যখন নিয়ে আসলেন কোলে করে সন্তান তাকে নিয়ে আসলেন তার কওমের কাছে তার গোষ্ঠীর কাছে নিয়ে আসলেন তারা বলল হে মারিয়াম এই তোমার কি হলো এই সন্তান কোত্থেকে নিয়ে আসছো তোমার বাবা তো ভালো মানুষ ছিলেন তোমার মা তো খারাপ ছিল না তুমি এটা কি করলে তিনি বললেন যে এর দিকে এর সাথে কথা বলো তারা বলে এই বাচ্চার সাথে কি কথা বলবো তিনি বাচ্চা কথা বলে উঠলেন তিনি বললেন 
قال إني عبد الله أمي الله بندا آتاني الكتاب وجعلني نبيا أما كلا كتاب دي سن أما كنبي بني سن وجعلني مباركا أينما كنت أمي جهانه تكى شهانه بركات ما يتالله بول دي سن أما كشركم كوري دي سن بركات ما يباسود جما الله أما كبركات ما يكوري دي سن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أما كن يدير دي سن صلاة والزكاة ده تكون جيبي تكى وبرم بوالدتي أمار ما يركتي أما كشاد بوهار ندير ديا هيد سه الله أكبر एक जन नोबी तार मायर शौद व्यवहार भी शरीर तुले धोल लेन प्रथम पथाते शुरू कर लेन मायर शाते भालो व्यवहार करते हो बे अल्लाह रे बादों ते शाते मायर पिता जी तू पिता चिलो ना मायर को ते स्पेशली उल्ले कर लेन वो बर राम बिवाले देती वाला मिया जाल नी जब बारन शतिया आमा के तिनी कौन अल्लाह ताला आमा के कौरन नी और उद्दोतो शोभा बेर आमा के कौरन नी होतो बागा तेरो मायर एवा मायर शेबा करे मायर आनुगत्त करे आमी जाननात पिते चाइ सुरा मरिया में अल्लाह ताला शिदा उल्लेख करे सें आम्रा देखते पाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसे तिनी मायर शबा के कौन जगह नहीं है के सें पिता मातार शबा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिग्गशा करे सें अब्दुल्लाह इब्नी मसूद दिलान हु हे अल्लाह रसूल कौन आमूल की सबसे उत्तम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें अस्सलातु अला वक्तिहा वक्तो मुताबिक सलात दाई करा वक्तो मुताबिक सलात दाई करा कुल तो आमी बोलूँ सुम्मा आई तार पर की कॉल बिरुल वाले दे तार पर ही होते पिता माता पति शौद्व बहार करा कॉल सुम्मा आई तार पर तीन आमी बोलूँ तार पर की जिनिश तीनी बोलें अल्लाह रास्ता जिहाद करा जिहाद इर ऊपरे स्थान दिए से पिता माता पति शौद्व बहार करा एवं वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्तम आमले अंतर भुक्त करे दिए सें पिता माता पति शौद्व बहार करा मुआविये ने हैदरा दिया लानु बोलें जामी बोलें यार रसूलुल्लाह अमी कार पति बेशी बेशी नेक कास करो वो बेशी शौद्व बहार करो कार पति दोस्तों र तार पर तुम्हार सब निकट आते हो निकट आती हो व्यक्तिरा निकट सब निका कासे तार पर कासे रिभा बे तुम्ही शब्द बाहर करे जावा तीन बार मायर कथा बोले सें एक बार बाबार कथा बोले सें इन्होंने तो बाबा के अवगत करा ना है कि तुम माँ के गुरुत्तो दिया जब मायर जे पोसेस्टा इटा सबसे बेशी थाके कोनो माँ जो दियो भाव बिफोदे ना होले फेले जाना बाबारा उन्हें एक समय देखा जाए उन्हें एक मनुष्य जरा समझ भी मनुष्य शंतान फेले चले जाए कि तो माँ किन्तु ताके लालन फालन करे मायर माँ ताके जे कुनो मूल्य रखते चाहे पागल होले माँ शंतान के फेले जाएना शंतान के आगले रखे निजे शंतान एक भविष्यशे � जिहाद चो तिनी कोनो कोनो हादीसे देखा गये से बिरुल वाले दिन के शान अल्लाह रस्ता जिहाद रूपर स्थान दिए सें कोनो को कोनो कोनो साहब ऐसे बोलते हैं जे यारा सुरल्ला आमी हिजरत करे ची आमी एकोन जिहाद करते चाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादीस अबू सईद खुदी राजी ने बोलना करें ये तार पर तीनी जिज्ञासा कर लें जिहाद तो कर बे तो यमन की तुम ही तुम्हारे पिता माता के क्या अवस्था आसे बल हाँ यार रसूलल्लाह आम यमन तो हमारे पिता माता आसे तब हम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लें जे तुम्हारे पिता माता की तुम्हारे जिहाद रोनु मुति दिए सें तब हम शे बोल लो ना हम तादेव का से जिहादेव जिन अनुमति चाओ जो दो अनुमति ना दे तादेव तुम्ही शब्द व्यवहार करो इतने ही तुम्हारे जिन्हें जिहादेव का जो भी अल्लाह हु अकबर कि समझने आमल दिए आपनी जीवन नाश करा थे कि निजे के मुक्त रखते बारे जीवन रखते बारे जे पिता माता आपना के बड़ो करे तुलचें शे पिता माता � उस अबू सईद साईद रादियो लानु बलन आम्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिसिलाम एमोन शुमाय बोनी सलामार एक लोग ऐसे बोल रहे यार रसूलुल्लाह आमार पीता माता पीता माता मारा गए से तादिर जिन आमार की किसी कोरणियों आचे तब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने आसे अस्सलातु अलैहिमा 
ইনফাজু আহদিহিমা মিন বাদিহিমা তাদের যে সমস্ত অঙ্গীকার করা হয়েছে সেগুলি পূর্ণ করা তারা যে ভালো কাজের অঙ্গীকার করেছে অথবা কারো জন্য কিছু দেয়ার কথা বলেছে সেগুলি তোমরা পূর্ণ করে দিবা সেলাতুর রাহমিল্লাতি লাতু সালুল্লাহ বিহিমা তাদের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন আছে যেগুলো উপরস্থ আত্মীয় তিনি ব্যতীত সেগুলি আর কেউ পূরণ করত না কারণ তোমরা নিকটস্থ আত্মীয় আছে তোমাদের ভাই বোন বাগ্নি এদিকে যায় উপরের দিকে যারা আছে তোমার পিতার যে সমস্ত আত্মীয় আছে সেগুলোর সাথে ভালো ব্যবহার করে যাও ও একরাম সদি কিহিমা তাদের দুজনের পিতা মাতার যত বন যত বন্ধু আছে বন্ধু বান্ধবী আছে সেগুলোর সাথে ভালো ব্যবহার করে যাওয়া তাদেরকে সম্মান করে যাওয়া এটা এটা হচ্ছে তাদের মৃত্যুর ফলে তোমাদের করণীয় শুধুমাত্র মায়ের সেবা করেও জান্নাতের যাওয়ার নিদর্শন রয়েছে আনাস সাদি আল্লাহ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহের কাছে এক সাল্লাহ আলহ ইসলামের কাছে এক লোক এসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি আমি জিহাদ করতে চাই কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই জিহাদের সে সব ক্ষমতা নাই জিহাদের জন্য অনেক কিছু লাগে শর্ত সরায় তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বললেন হাল বাকি আমিন ওয়ালিদেকে আহাদ তোমার পিতা মাতার কেউ কি জীবিত আছে কলা উম্মি সে বলল যে আমার মা জীবিত আছে কলা কাহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করো তুমি তার 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 সাথে ভালো ব্যবহার করে ফাইজা ফালতে হায়াজুন ও আমরুন ও মুজাহেদ যদি তুমি তা করতে পারো তাহলে তুমি হজকারী হজ আদায় করছো ও মোরতামের উমরা আদায় করছো ও মুজাহে তুমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছো অর্থাৎ শুধু মায়ের সাথেও কেউ ভালো ব্যবহার করলে উত্তমভাবে তাদের দিকে তাকালে তাদের অভাব পূরণ করে দিলে তাদের সমস্যা দূর করে দিলে সেই ব্যক্তি হজকারী উমরাকারী জিহাদকারী তিনটি জিনিস একসাথে সে পাচ্ছে ফাইজা রাদিয়াত আঙ্কা ফাত্তা কেউ আবির রাহা সে যদি সন্তুষ্ট থাকে তোমার উপরে তাহলে সেটা তুমি পাবে সুতরাং ভয় আল্লাহ তাকে অবলম্বন করো এবং তার সন্তোষজনক কাজে তুমি নিজেকে নিয়োজিত করো অন্য এক হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম তার কাছে মহাবিবনে জাহেমা রাজি আল্লাহ সুলামি রাজি আল্লাহ আনু আসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি জিহাদ করে জিহাদ করতে চেয়েছি যার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই আখরাত উদ্দেশ্য আর কোনো উদ্দেশ্য নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বললেন তোমার মা কি জীবিত বলে হ্যাঁ আমার মা জীবিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বললেন যাও তোমার মায়ের সেবা করো গিয়ে সেই লোক সামনে গিয়ে আবার বলল ইয়া রসুল্লাহ আমি আমার মা আমি জেহাদ করতে চাই আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আখেরাতের জন্য রসুল আবার বললেন তোমার মা কি জীবিত বলো হ্যাঁ তোমার মায়ের সেবা করো সে আবার ডান বাম দিক দিয়ে আবার এসে বললেন আবার রসুল্লাহ সাল্লাম একই কথা বললেন সব শেষে তিনি একটি কথাই বললেন ওই হাকা ইলজাম রিজলাহা ফাসাম আল জান্না তোমার কি হলো তার পায়ের কাছে থাকো সেখানে জান্নাত রয়েছে তুমি জান্নাত খুঁজে বেড়াচ্ছ তোমার মায়ের পায়ের কাছে তোমার জান্নাত রয়েছে এটা সই হাদিস দেওয়ার সাব্যস্ত হয়েছে ইমাম নাসাই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন অনুরূপভাবে আমরা জানি ওয়ে সাল কারি রাজি আল্লাহ আনুষে বিখ্যাত হাদিস যিনি আসতে পারেননি মায়ের সেবার কারণে সেই ঘটনা সহি মুসলিমে আসছে যে মায়ের সেবার কারণে আসতে পারেনি সেই ঘটনা আমরা জানতাম না যদি ওমর রাজ সে বর্ণনা করতেন ওমর রাজ আনহু কাছে রসুল্লাহ সাল্লাম সেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন ওমর তোমাদের কাছে যখন বিভিন্ন এলাকা থেকে যোদ্ধারা আসবে তখন কারণ এবং মুরাদ থেকে এক এক লোক আসবে তার নাম হবে ওয়াইস সে হচ্ছে সাইয়দ উত্তাবরিন তাবরিনদের সর্দার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন যদি এই হাদিস আমি না পাইতাম আমি সাইয়দ বিন মুসাইবকে তাবরিনদের সর্দার বলতাম কারণ এত খেদমত করেছে কিন্তু রসুলের হাদিসটাকে প্রাধান্য দিয়ে আমি বলবি বলি উত্তম তাবরিন হচ্ছে ওয়াইস আল কারণী কি করেছেন তিনি কি করেছেন তিনি দরবার খুলেছেন না আমাদের দেশে তো দরবার খোলা হয় ওয়াইসিএ নামে দরবার খুলেননি তিনি কি করেছেন মায়ের সেবা করেছেন এক তার গায়ে শ্বেত রোগ ছিল আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ একটু যেন থাকে ভালো হয়ে গেছে মায়ের দোয়া নিজের দোয়া আল্লাহ ভালো করে দিয়েছেন কিন্তু একটু যেন থাকে কেন থাকে বারবার এটা দেখে আমার মনে হবে যে আমি শ্বেত রোগী ছিলাম আল্লাহ আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে এই জন্য সেটা থাকতো তখন যখন এরপরে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের মৃত্যুর পরে তিনি আসলেন আসার ফের ওমরাদ বললেন তুমি ওয়েস বলে হ্যাঁ আমি ওয়েস তুমি তোমার মায়ের সেবা করতে বলে হ্যাঁ তাই করতাম বলে তোমার একটু বরস একটু শা এ শ্যাত আছে বলে হ্যাঁ শ্যাত আছে বলে হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাকে বলছে তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি তুমি আমার ক্ষমা প্রার্থনা করো বলছে হ্যাঁ আমি তোমার জন্য আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন রসুল ওমর বললেন যে কোথায় থাকতে চাই বলে আমি কুভায় থাকতে চাই বলে ঠিক আছে চলে যাও তোমার জন্য আমি কিছু বলে দিব কিনা বলে না আমি মানুষের সাথে থাকতে চাই আমার জন্য স্পেশাল কোনো ব্যবস্থাপনা করে দিবেন না তখন ওমর আদিল যখনই কেউ আসতো 
তখনই জিজ্ঞাসা করতেন ওয়েসকে দেখেছ বলে দেখেছি একটা সোয়া মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মানে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না এরকম ওমর বললেন যে তোমরা যখন আবার যাবে তখন তাকে সালাম তো তার কাছে তোমরা ক্ষমা চাইবে কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার কাছে ক্ষমা চাইতে আমাকে বলেছে আল্লাহর কাছে যেন ক্ষমা চায় এটা বলতে ইস্তেফার করতে আল্লাহর কাছে এটা আমাকে বলেছে তখন তিনি তাই সেই ব্যক্তি ফিরে যায় দেখলেন যে ওয়েস বলে ওয়েস তুমি আমার জন্য ক্ষমা ক্ষমা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও ওয়েস বলছেন তুমি তো হজ থেকে আসছো তোমার এখন ক্ষমা আমার জন্য বেশি করা দরকার তুমি সবর থেকে আসছো আমার জন্য তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে তুমি আমার জন্য ক্ষমা বলে না তুমি আমার জন্য ক্ষমা চাও বলে কেন নিশ্চয়ই তুমি ওমর সাথে সাক্ষাৎ করে আসছো বলে হ্যাঁ ওমর সাথে সাক্ষাৎ করে আসছি বলে তাহলে আমি এখানেও থাকবো না সেখান থেকে তিনি সোজে চলে গেলেন অন্য জায়গায় যে মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমি থাকবো না কারণ মানুষ আমাকে জ্বালাবে এই জন্য তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি হচ্ছে ওয়াইসাল কারণ ইরাদি লাডু কী জন্য তা হয়েছিল মায়ের সেবা করেছিলেন মায়ের সেবার কারণে সেই বিরাট সুযোগ বিরাট সম্মান পেয়েছেন যেখানে ওমর আদি আল্লাহ আনহু তা তাকে বলেছিলেন তুমি আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথচ ওমর আদি আল্লাহ আনহু জান্নাতি মানুষ জান্নাতি মানুষও সেটা তার সম্মান দেওয়ার জন্য সেটা করেছে এই নয় যে কখনো কোনো তাবেড়ি সাহাবির উপরে উঠতে পারে সেই জন্য নয় বরং সেটা ছিল স্পেশাল একটা সম্মানের বিষয় সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আয়সন আদি আল্লাহ আনহা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম কে যেন কোরআন তেলাওয়াত করছে সব কোরআন তেলাওয়াত করছে আমি বললাম যে কে এটা আমাকে জানানো হলো হার সাহেবন নোমান হার সাহেবন নোমান কে ছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন এটাই ন্যাক কাপ এটাই মা পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার এটাই সৎ ব্যবহার জান্নাতেও গেছে কোরআন তেলাওয়াত করছে এই হচ্ছে হার সাহেবন নোমান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জানালেন সে তার মায়ের প্রতি সৎ ব্যবহার করত মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তালা সেটা স্মরণ রেখেছেন এই জন্য জান্নাতে তার কোরআনের কণ্ঠ শোনা গেছে তিনি হচ্ছেন হারেসা ইবন নরমান শুধু পিতার শুধু পিতার সেবা করেও জান্নাত নিতে পারেন ইবন ওমর রাজ আনহু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে বিরু আবা আকুম তাবের রুকুম আবনা উকুম ওয়াইফু তাইফু নিস্তাইফু নিসা উকুম রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন তোমাদের পিতা মাতার সৎ ব্যবহার করো তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে আর এফু তোমরা পবিত্র থাকো তোমাদের স্ত্রীরাও পবিত্র থাকবে এটা ইমাম তবরানি তার তবরানি তার মনে যাবে হাসান সনদে উল্লেখ করেছেন অনুরূপভাবে ইবন অমর রাজ এক লোককে দেখলেন এক বেদুইনকে দেখলেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তিনি সেদিন তার গায়ে যা ছিল কাপড় চোপড় সুন্দর সব দামি সবগুলি দিয়ে পাগড়ি মাথায় তার বেদুইনের পাগড়ি দিয়ে বেদুইনকে পাগড়ি দিয়ে তখন বিদায় করে দিলেন তার সাথীরা বলল একটা বেদুইনকে আপনি একটা কাপড় দিলেই তো হতো বেদুইনের জন্য এত কিছু কেন করতে গেলেন বেদুইন এটা কলাম বেদুইন হিসেবে দেয়নি কারণ এ আমার বাবার বন্ধু ছিল এই জন্য আমার যা ছিল তাকে খুশি করা আমার দরকার ছিল আমার আব্বাজানের বন্ধু আমি তাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না সব কিছু দিয়ে তাকে খুশি করে বিদায় করে দিলেন ইনি হচ্ছেন ইবন অমর রদি আল্লাহ আনহু সুতরাং পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করা এটা আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব এটা আল্লাহর নির্দেশ এটা না করে আমাদের পিতা মাতাকে যারা বিদ্যাশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে তারা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করছে পিতা মাতাকে আমি দেখেছি সাধারণ গরিবরা বিদ্যাশ্রমে পাঠায় না বড় লোকেরা যারা লেখাপড়া শিখছে তারাই বেশিরভাগ বিদ্যাশ্রমে পাঠায় এটা হচ্ছে আমাদের সভ্যতার বিকৃতি সভ্যতার বিভ্রান্তি এই সভ্যতা সভ্যতা নয় এটা অসভ্যতা এর মাধ্যমে আমরা সমাজকে বিনষ্ট করছি এর মাধ্যমে আমরা ইউরোপ আমেরিকাকে অনুসরণ করছি কাফেরদের অনুসরণ করছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মানতা সব্বাহ বে কৌমিন ফাহুয়া মিনহুম কেউ যদি কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য করে চলে তাদের মধ্যে সে গণ্য হবে ফসেরা মা আহম তাদের সাথে তার হাসর হবে আমরা সে কাজটি করতে পারি না আমরা আমাদের পিতা মাতার খোঁজ নেব আর কিছু না হোক দূর দূরাতে থাকুন টেলিফোন করে খোঁজ নেন অনেক মানুষ আছে মরার পরেও পিতা মাতাকে কষ্ট দেন এরকম কষ্ট দেন বাবা মায়ের খোঁজ নেন নাই দুনিয়াতে দুনিয়া থাকা অবস্থায় মরার পরে তাকে তার অপেক্ষায় বসে রয়েছে মাসের পর মাস তাকে তাকে হিমাগারে রেখে দেওয়া হয়েছে পিতাকে কি তিনি এসে তাকে তারপর তা তিনি আসলে তারপর তাকে দাফন কাফন করানো হবে এটা গুণার কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম দ্রুত দ্রুত মৃতকে কবরস্ত করতে বলেছেন কারো জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়নি দূরে থাকা এটা কোনো বড় কথা নয় আপনার কাছে সম্পদ কম থাকুক পিতা মাতাকে সাথে রাখুন যেই স্ত্রী পিতা মাতাকে সাথে রাখতে রাজি নয় সেই স্ত্রীকে বিদায় করে দিন সেই স্ত্রীকে বিদায় করে দিন 
কারণ এটা হচ্ছে নাশকর স্ত্রী এটা হচ্ছে এমন স্ত্রী যে স্ত্রী ভবিষ্যতের জন্য তার কবর রচনা করছে সেও এরকম অবস্থা পাবে তার সন্তানরাও তাকে দেখবে না সুতরাং তাদেরকে আগে থেকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে দিনের উপর রাখার চেষ্টা করুন এবং পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার যদি করে যেতে পারেন আপনার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতের ঘোষণা দিচ্ছেন সেই জন্য সেই জান্নাত আমরা আমরা সবাই পাবো যদি পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে পারি ভালো ব্যবহার করতে পারি সেই ব্যবহারগুলো কি আল এহসান উইল হিমা যথাযথভাবে এক নম্বর হচ্ছে তাদের সাথে ভালো সুন্দর উত্তম সবচেয়ে সর্বোত্তম ব্যবহারটি দেখানো দ্বিতীয় হচ্ছে কষ্টদায়ক কোনো কিছু তাদের জন্য না দেয়া তাদের কষ্ট হয় বিছানায় ওই বিছানাটাও বদলে দেয়া অনেকে দেখা যায় ভিন্ন ঘরে তাদেরকে রাখেন দূর দূর রাখতে সেটাও ঠিক নয় তবে ভিন্ন রুমে রাখতে পারবেন সেটা ঠিক এক রুমে রাখবেন না কেটে শরীয়ত বলে না ভিন্ন রুমে কিন্তু ভিন্ন ঘরে দূরে রাখা সেটা কিন্তু বৈধ নয় অনেকে দেখা যায় গালি গালাজও করেন কেন বাবা অমুককে অমুককে বেশি দিল আমাকে কম দিল অমুক বোনকে বেশি দিছে অমুক ভাইকে বেশি দিছে এটা দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যায় নাই তাদের যদি কোনো তারা অন্যায় করে থাকে সেটা বিচার তার সেটা আল্লাহর কাছে তারা দিবেন আপনি কোনো রকমের এটা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করবেন না আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে চান হয়তো আল্লাহ আপনাকে পুষিয়ে দিবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন যে বাবা যা করেছে সেটা তার আমি ক্ষমা করে দিলাম আল্লাহ যেন আমাকেও ক্ষমা করে দেন সেটা করবেন বাবা আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলবেন না পিতা মাতা যদি চার নম্বর পিতা মাতা যদি কাফেরও হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন পঞ্চম যে যদি জিহাদের নির্দেশও আসে পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যাওয়া যাবে না যদি জিহাদ হয় এই অবস্থা তাহলে পিতা মাতার নির্দেশ প্রতি বিদেশও যাওয়া যাবে না পিতা মা যদি নিষেধ করে তোমার যাওয়া যাবে না যেতে পারবেন না বড় বড় লেখাপড়ার জন্য অনেকে বাই দেশের বাইরে চলে যায় সেখানে থেকেই যায় পিতা মাতার খোঁজ নেয় না অথবা তাদের জন্য টাকা পয়সা পাঠায় তা শুধু টাকা যথেষ্ট নয় তারা চায় বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে কাছে পেতে চায় ছোট বয়সে যেভাবে আপনি তাদের কাছে আপনার তারা আপনার কাছে তারা ছিল বৃদ্ধ বয়সে তারা চায় আপনি তাদের কাছে থাকুন এটা এটা তারা চায় সুতরাং শুধু টাকা যথেষ্ট নয় তাদের অনুমতি ব্যতীত যেন কেউ দূরে না যায় ষষ্ঠ হচ্ছে তাদের বন্ধু বান্ধবদের জন্য কিছু হাদিয়া দিবেন সময় আসলেই কে তার বন্ধু ছিল খুঁজবেন দেখুন কিভাবে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম তিনি খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা তার খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহার তিনি তার স্ত্রী ছিলেন সেখানেও তিনি এই কাজটি দেখিয়েছেন যে কি করেছেন কোন একটা ছাগল যাবে করলে তার বান্ধবীদের জন্য যে খাদিজার বান্ধবী ছিল মুখ তার কাছে পাঠিয়ে দাও আর আপনার পিতা মাতা তো আরও বেশি এহসান এবং দয়া পাওয়ার যোগ্য যখনই দেখবেন পিতা মাতার এই জিনিসটা দেয়া কোনো বন্ধু ছিল বান্ধবী ছিল দেখা করবেন কথা বলবেন কিছু টাকা দিবেন তাদেরকে তাদের পিতা মাতার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এইটা তাদের অন্তরে অনেক আনন্দ দিবে এটা করে দেখবেন এটা এটা হচ্ছে তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত আর তলাক তুফলাহুমা ও তানা ফুস্তি খেদমাতিহিমা তাদের সাথে এত অমোঘ খাপ এত ভালো ব্যবহার করতে হবে এত নিজেকে জড়িয়ে নিতে হবে তাদেরকে আগলে রাখতে হবে এবং তাদের সেবার মধ্যে প্রতিযোগিতা লিখতে হতে হবে প্রতিযোগিতা বুঝেন আপনার বাবা অসুস্থ আপনি এখন চিন্তা করছেন আমার বাই দশ টাকা দিবে আমি দশ টাকা দিব এইটা করবেন না আল্লাহর বস্তে আপনি সমস্ত টাকা খরচ করবেন বলবেন যে আমার ভাই যেন দিতে না পারে আমি যেন দেই কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন সৌদি আরবের দুই ভাই কোর্টে কেস করেছে কি জন্য মার খেদমত করতে চায় মাকে কে নিবে এই জন্য কোর্টে ছোট 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 ভাই পেয়ে গেছে কোর্টের নির্দেশ অনুসারে কোর্ট তখন বড় ভাই খুব আফসুস করলো আর কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলো সেই দুঃখে সুখে সে কয়েকদিনের মধ্যে মরেই গেল কারণ মাকে রাখতে পারে না এই জন্য এরকম প্রতিযোগিতা থাকা দরকার কখনো মা বাবার জন্য যখন যা খরচ করবেন হিসাব করবেন না হিসাব করবেন না যে আমার ভাই তো দিল না আমার বোন তো দিল না তাদের তো আছে এই নয় আপনি চিন্তা করবেন আমি তো দিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে সে সৌভাগ্য দিয়েছেন আমি আমার পিতা মাতার জন্য দিচ্ছি আমি আমার ভাইয়ের প্রতি কখনো এই জিনিস চিন্তা করব না আপনার ভাই তখন দৌড়ে আসবে যে ও সব দিয়ে দিল আমি কেন দিতে পারছি না এটা হবে আর যদি ভাগাভাগি করেন আপনার জন্য ভাগাভাগি অপেক্ষা করছে অষ্টম কাজ হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করবেন মৃত্যুর পরের দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তালা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগেরা আরও অন্যান্য দোয়াও আছে রব্বি গুফেরলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালিমান দখলা বাইতিয়া মুকমিনা ওয়ালিল মিনিনা ওয়াল মুকমিনাত এইভাবে কোরআনে কারিমি বহু দোয়া আসছে সেই দোয়াগুলো পিতা মাতার জন্য অবশ্যই করবেন অনুরূপভাবে নবম যে কাজটি তা হচ্ছে তাদের 
পক্ষ থেকে সৎকা করবেন যত পারেন দান করবেন তাদের পক্ষ থেকে যত বেশি দান করবেন তাদের পক্ষ থেকে সেটা কবুল হবে কারণ হাদিসে আসছে তাদের অন্যের পক্ষ থেকে সন্তান পিতামাতার জন্য দান করতে পারে হাদিস স্পেশালি আসছে যে সন্তান যদি কিছু দেয় সেটা গ্রহণযোগ্য হবে সুতরাং সন্তান যেন পিতামাতার পক্ষ থেকে সদকা করে আর দশম যে কাজটি সেটা হচ্ছে আন্তা ও মা লুকালে আবিকা তুমি এবং তোমার যাবতীয় সম্পদ তোমার পিতার অনেক মানুষ অভিযোগ করে আমার পিতা আমার এই জিনিসটা খরচ করে ফেলল ওইটা নষ্ট করে ফেলল ওইটা করে ফেলল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামের কাছে এক লোক এসে বলে ইয়া রসুল্লাহ আমার বাবা আমার সম্পদ নিয়ে যেতে চায় রসুল একটি কথাই বললেন তুমিও সম্পদ তোমার বাবার তোমার সম্পদও তোমার বাবার সম্পদ একটি কথা বলে দিলেন অর্থাৎ পুরো জিনিসটাই তো তোমার বাবার তোমার বলতে কিছু নেই এখানে তুমি এটা নিয়ে আর কথা বাড়িও না সুতরাং সেই রকম চিন্তা ভাবনা যদি করতে পারি তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থে পিতা মাতার সেবা করতে পেরেছি আকুল রাহিম জান্ন পিতা মাতা সেবা করে জান্নাতে যাওয়া এটা কিন্তু একটা তৌফিক ও দরকার একটা তৌফিক একজন মানুষ যখন দেখবে তার পিতা আছে মাতা আছে তখনই তাকে নেয়ামত মনে করা উচিত যখন দেখবে তার পিতা মাতা নেই তখন বুঝবে যে তার মাথার উপর থেকে ছায়া সরে গেছে তারা সর্বক্ষণিক দোয়া করে বিশ্বাস করুন একমাত্র পিতা মাতাই নিঃস্বার্থ দোয়া করে যাদের দোয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তালা স্পেশালি তাদের দোয়া বলছেন যে পিতা মাতা সবসময় সন্তানেদের দোয়া করে কীরকম দোয়া করে পিতা মাতা সবসময় দোয়া করতে থাকে রব্বে রব দোয়া করতে থাকে রব্বানা আবলানা মিনা জুয়া যে নজর রিয়াত না করা তারিও আল্লাহ আমার সন্তানদেরকে চক্ষু সিক্তকারী বানিয়ে দাও নিজের চক্ষু সিক্ত দেখে অন্তরটা জুড়িয়ে যায় এটাই চায় বেশি কিছু চায় না পিতা মাতা যখন দেখে সন্তান তার আয় করছে ভালো অবস্থা আছে তাদের অন্তর খুশি ছড়ে যায় তারা কখনো নিরাশ কাউকে ঈর্ষা করে না এই জন্য পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার আমাদের সব সময় করে যেতে হবে আল্লাহ আমাদের যেন এই তৌফিক এই পিতা মাতার সদ্ব্যবহার তৌফিক দেন সেই দোয়া আমরা সবাই করবো আল্লাহ সাল্লু আলিয়া সৈয়দ উল্লা শরিয়া মোহাম্মদ ইবনি আবদুল্লাহ কামা আমার আল্লাহ আজ্জা ফি কিতাবিহি ওসান্না বে মালাই কিতু মুসাফাহাতিল কুদসি ওসাল্লা সাবিকুম আইয়ুহাল মুমিনুন ফাকাওলা তাআলা মুখবির ওয়া আমিরা ইন্নাল্লাহু মালাইকাতু ইসাল্লুন আলান নাবিয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرتا صلى الله عليه بها عشا فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنساء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا وليخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم انسوا المسلمين في كل مكان وأيدهم بتأيدك يا رحمن আল্লাহ মুসলিমদের তুমি সাহায্য করো আল্লাহ পৃথিবীর আনাচে কান আছে যারা নির্যাতিত হচ্ছে তাদের তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আমাদের কাশ্মীরি ভাইদের তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মায়ানমারের ভাইদের তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আমাদের তুমি ইয়ামানের ভাইদের সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ সিরিয়ার সুন্নি ভাইদের তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানো মুসলিমরা কোথায় কোথায় নির্যাতিত হচ্ছে সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তাদের জন্য তুমি তাদের জন্য তুমি সাহায্য নাজির করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তুমি দয়া করো আল্লাহ আমাদের তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদেরকে দিনের পথে থাকার তৌফিক দান করো আমাদের সন্তানদেরকে দিনের উপর রাখো তাদেরকে কোরআনে এবং হাদিসের হাফেজ বানিয়ে দাও দিন ও সুন্নাকে তারা অনুসরণ করার তৌফিক দান করো এবং বেদাত থেকে এবং শিরিক থেকে তাদের দূরে থাকার তৌফিক দান করো আল্লাহ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون